Los sindicatos de trabajadores de la aviación unieron fuerzas con las aerolíneas nacionales en su postura de pedir a las autoridades que se excluya el cabotaje de la iniciativa de reforma de la Ley de Aviación Civil que se presentó en el Congreso de la Unión. Vamos a platicar con el capitán Ángel Domínguez, él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. ¿Cómo estás, Capitán Domínguez? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío Rogelio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Oye, ¿qué pasó en, el, en la Cámara de Diputados que llegó el secretario de Gobernación y como que le puso un, un, una pausa al tema del cabotaje? Pues mira, Darío, aparentemente eso es el, el, la información que, que nosotros tenemos que ocurrió el día de hoy en la Junta de Coordinación Política, eh, lo cual, a ver, si, si el secretario de Gobernación está pidiendo que haya tiempo para que haya diálogo y para que se escuchen a todas las partes, eso lo veríamos nosotros con muy buenos ojos y claro que nos sumamos a, a formar parte de, de este diálogo ¿no? y a construir lo que sí necesitamos lo que sí le urge a la aviación mexicana, que es recuperar la, la ya tan famosa categoría 1 de la FAA y dejar a un lado el tema del cabotaje. ¿no? Claro. Y, y ves, Capitán, ¿ve usted que el, es posible quitar esta parte del cabotaje de la reforma a la ley que se está pues discutiendo en el Congreso? Yo creo que sí es posible. A ver... Yo creo que gran parte del, y sin buscar culpables, ¿eh? pero pero gran parte del por qué llegamos hasta aquí, no en el tema de la discusión de si cabotaje era parte de la degradación, que si los, la FAA nos había pedido cabotaje, mucho ha pasado porque necesitamos que la autoridad aeronáutica nos hable con transparencia y con claridad, que la SICT y la FAC nos digan qué sí necesita el, el Estado mexicano, la, el marco normativo, la ley de aviación civil, la ley de aeropuertos, para recuperar la categoría y que dejemos a un lado el tema del cabotaje. Yo creo, insisto, que el cabotaje sería el sabotaje de los esfuerzos por recuperar la categoría 1. Eso por una parte. Por otra parte, los argumentos que hemos venido escuchando es que, es que el cabotaje es para que los precios de los boletos sean más baratos. Nosotros creemos que claro que podemos hacer mucho más democrático el, el, el boleto de avión, mucho que claro que podemos acercar a esta industria a más cantidad de personas, eh, eso es necesario, pero lo podemos hacer sin la necesidad de, de entregarle eh, los cielos mexicanos a los extranjeros. ¿no? ¿Cómo se podría bajar el precio del boleto de avión? Uno de los componentes, más del 60% del costo de un boleto, pues eso es el, la tarifa de uso de aeropuertos, el, la TUA, ¿no? Exactamente, le has dado al clavo. Justo lo que nosotros hemos venido diciendo es, sentémonos toda la industria, autoridades, eh, grupos aeroportuarios, aerolíneas, trabajadores, incluso el público usuario, y por qué no ahora también el legislativo, y veamos qué, qué de toda la tarifa de un boleto de avión, que, ahora sí que, que, que a dónde se va el dinero, ¿no? O por qué cuesta lo que cuesta, y lo has dicho muy preciso. Muchas veces es mucho más caro usar el aeropuerto que subirte al avión. Entonces necesitamos reglas claras en ese sentido. ¿no? Necesitamos ver cuál es el criterio con el que los grupos aeroportuarios incrementan el famoso TUA y qué le pasa a ese dinero o qué se hace con ese dinero. Si bien parece ser que es para mantenimiento y desarrollo, pues bueno, yo creo que al público usuario le gustaría ver ese desarrollo y ese crecimiento y ese mantenimiento en los aeropuertos. Por supuesto, capitán. Otro tema precisamente a partir de la competencia que busca el gobierno en la aviación comercial pues es la, la aerolínea del Estado que se ha anunciado ya en, en las últimas semanas. ¿Qué tanto puede ayudar pues eh, esta nueva empresa precisamente para mejorar el servicio, hacer más baratos los boletos de avión? Bueno, volvemos a lo mismo. Primero, a ver, la, la aerolínea del Estado necesita, necesitamos también los mexicanos conocer bajo qué reglas va a operar. Esta, esta aerolínea del Estado, cuáles van a ser los subsidios, es decir, qué tipo de aerolínea incluso va a ser, si va a ser una aerolínea regional, si va a buscar explorar el mercado internacional, qué tipo de mercado, hacia qué tipo de, sí, qué tipo de aviación va a querer hacer, si va a ser una aviación más regional, 
o insisto, si va a querer volar hacia, hacia otros países. Eso por una parte. Por otra parte, claro que esta aerolínea también necesita tener reglas claras de competencia, competitividad, calidad en el servicio. Y todo esto pasa por lo que también hemos venido diciendo desde el Colegio de Pilotos y desde el Frente, que es la famosa y tan anhelada política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre a todos los actores del sector. ¿no? Y yendo un poquito más allá, pues claro que a nosotros se nos hace un sinsentido el que en la misma ley queramos crear una o la posibilidad de crear una aerolínea del Estado mientras que le ponemos una competencia directa a través del cabotaje, ¿no? lo cual haría muy difícil que cualquier aerolínea nueva, ya deja tú una del Estado, pero cualquier aerolínea nueva con cabotaje quisiera emprender el vuelo, pues sería muy difícil poder hacerlo. ¿no? Entonces, por eso creemos que el cabotaje es un sabotaje a, lo que, a, a, a la aviación mexicana y lo tenemos que quitar de una vez por todas de la conversación y sí avanzar en lo que podemos hacer. ¿no? Capitán, eh, las pláticas, las consultas empezaron ayer. ¿Qué, ¿Qué se ha escuchado por parte de los diputados como como parte justamente de estas consultas, de estos posicionamientos, ¿existen ya posicionamientos? Claro. Pues mira, nosotros, nosotros nos hemos acercado con las y los diputados de todos los grupos parlamentarios. La verdad es que al menos puedo hablar por el trabajo que hemos hecho desde el Frente y desde el Colegio de Pilotos y, y estamos, estamos tranquilos porque hemos escuchado cordura de parte de los de las y de los diputados. También sabemos que es una industria muy técnica y muy especializada pero han sido muy receptivos y ya están escuchando el, los riesgos eh, que, que el cabotaje por, podría traerle a México. Y sobre todo creo, y este este Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, que tiene cerca de 10 años que se constituyó, siempre hemos querido ser más bien una institución de aportar ideas. Y, y por ahí queremos transitar, en, queremos construir, y qué mejor que de la mano del legislativo, de la, de la creación de un marco normativo moderno que esté adecuado a las necesidades de la industria y que a través de este marco normativo podamos empezar a crear la famosa política aeronáutica de Estado. Ahí es en donde estamos, insisto, yo los veo muy receptivos. En próximos días, sí, hay que dejarlo muy claro, van a tener en sus manos el futuro de 1.5 millones de trabajadores de este sector y en ese sentido esperamos que tomen la decisión por el bien de todos. Ojalá y así sea Capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Gracias por la entrevista. Dario, Rogelio, qué gusto, qué gusto haber podido platicar con ustedes un ratito a sus órdenes. El gusto es nuestro, Capitán. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes.